হ্যালো এভরিওয়ান হোয়াইট কোর্ট গ্যালারির সকল মেম্বারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তো সবার কোয়ারেন্টিন ডে আমি আশা করি খুবই আসলে বোরিংই কাটতেছে সবার বসে থেকে থেকে তো আমরা এর মধ্যে থেকে আমাদের আগায় যেতে হবে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না আমরা সামনের দিকে আগায় যাব আমাদের পড়াশোনা ফেলে রাখা যাবে না কারণ হঠাৎ করে দেখা যাবে যে প্রফের চিঠি চলে এসেছে হঠাৎ করে দেখা যাবে এফ সিপিএসের পার্ট ওয়ানের চিঠি চলে এসেছে সুতরাং আমাদের থেমে থাকা যাবে না আজকে আমরা কথা বলবো একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে সেটা হলো হাইপার অ্যালডেস্টেরোনিজম হাইপার অ্যালডেস্টেরোনিজম নিয়ে কথা বলার আগে আমরা ছোট করে একটু অ্যালডেস্টেরোনের কাজ সম্পর্কে জেনে নিই অ্যালডেস্টেরোন এর আর এক নাম হলো মিনারেলো কর্টিকয়েডস প্রাইমারি মিনারেলো কর্টিকয়েডসটাই হলো অ্যালডেস্টেরোন এটা নিঃসরণ হয় হলো আমাদের অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের তিনটা পার্ট থাকে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স যেটা কিডনির একটু উপরে থাকে তো মানে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের দুইটা পোর্শন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স আর অ্যাড্রেনাল মেডুলা তো অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের তিনটা পোর্শন আছে সবার বাইরের পোর্শনটা হলো জোনা গ্লোমেরোলাসা ভেতরে হলো ফ্যাসিকুলারটা একদম ভেতরে হলো রেটিকুলাসা জি এফ আর দিয়ে আমরা ছোটোবেলায় মনে রেখেছি আমরা সবাই জানি তো গ্লোমেরোলাসা লেয়ার যেটা সবার বাইরের লেয়ার এই লেয়ারটা থেকে নিঃসরণ হয় হলো অ্যালডোস্টেরন তো এখানে ছোট করে আর একটা কথা না বললেই না আমাদের অ্যাড্রেনাল কর্টিক্সের উপরে মেইনলি ইনফ্লুয়েন্স করে হলো অ্যাড্রেন কর্টিকোট্রপিক হরমোন বা এসিটিএস কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো এসিটিএসের কিন্তু জোনা গ্লোমেরুলাসা লেয়ারের উপরে কোনো এক্তিয়ার নেই অর্থাৎ এসিটিএসের কাজ হলো ফ্যাসিকুলাটা লেয়ার এবং ডেটিকুলাসা লেয়ারের উপরে ফ্যাসিকুলাটা থেকে আসতেছে হলো গ্লুকোকর্টিকয়েডস এবং ডেটিকুলাসা থেকে আসতেছে হলো সেক্সিস্টেরয়েড বা অ্যান্ড্রোজেন তার মানে অ্যাড্রেনো কর্টিকোট্রপিক হরমোনের বা এসিটিএসের স্টিমুলেশনে নিঃসরণ হয় হলো কর্টিসল এবং অ্যান্ড্রোজেন অ্যালডোস্টেরনের নিঃসরণের উপরে বা অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশনের উপরে এসিটিএসের কোনো ফাংশন নেই তাহলে অ্যালডোস্টেরনটা সিক্রেশন হচ্ছে কিভাবে সেই বহুল পরিচিত রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন পাথওয়ে বা এক্সেস অর্থাৎ অ্যালডেস্টেরনটা রিলিজ হয় মেন গিয়ে হলো রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন অ্যালডেস্টেরন এক্সেস ডে আমি ছোট করে একটু বলছি কোনো কারণে যদি রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে যায় কোনো কারণে এনি কস যদি রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে যায় তখন জাস্টা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস অব দ্য কিডনি থেকে নিঃসরণ হয় এক রকমের অ্যানজাইম এই অ্যানজাইমের নাম হলো রেনিন রেনিন কিন্তু কোনো হরমোন না রেনিন এক রকমের অ্যানজাইম এই রেনিন যখন নিঃসরণ হয় সে করে কি লিভার থেকে নিঃসরণ হওয়া অ্যানজিওটেন্সিন টু অ্যানজিওটেন্সিন ওজেন থেকে অ্যানজিওটেন্সিন ওয়ানে কনভার্ট করে অর্থাৎ অ্যানজিওটেন্সিন ওজেন যেটা লিভার থেকে নিঃসরণ হলো সেটাকে কনভার্ট করে অ্যানজিওটেন্সিন ওয়ানে আর এই অ্যানজোটেন্সিন ওয়ানটা আবার অ্যানজোটেন্সিন টু তে কনভার্ট হয় অ্যানজোটেন্সিন কনভার্টিং অ্যানজাইমের মাধ্যমে এই অ্যানজাইমটা রিলিজ হয় হলো লাং থেকে তো এই যে অ্যানজোটেন্সিন টু তৈরি হলো এই অ্যানজোটেন্সিন টু টাই গিয়ে জোনার গ্লোমেরুলাসা লেয়ারকে নক করে অ্যানজোটেন্সিন করার কারণে আবার বলছি অ্যানজোটেন্সিন নক করতেছে হলো জোনা গ্লোমেরুলাসাকে এবং এই অ্যানজোটেন্সিন টু এর নকের কারণেই রিলিজ হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন তার মানে অ্যালডোস্টেরন সম্পূর্ণ আলাদা একটা পাথে দিয়ে রিলিজ হচ্ছে তো এখন আছি যে অ্যালডোস্টেরনের কাজটা আসলে কি অ্যালডোস্টেরনের মেইন কাজ হলো আমাদের যে কালেক্টিং ডাক্ট আছে বা একদম ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবুলের একদম লাস্ট পোর্শন আছে আর কালেক্টিং ডাক্ট আছে ওই কালেক্টিং ডাক্ট এবং ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবুলের উপর কাজ করে রেনাল টিউবুলের মধ্যে থেকে সোডিয়ামগুলো রিঅ্যাবজর্বশন করা আর পটাশিয়াম এবং প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন করা অর্থাৎ দেখেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে রেনাল টিউবুল একটা পাইপের মতো আমাদের যেমন সুয়েরেজের পাইপ আছে ওরকম পাইপের মতো তো আলটিমেটলি রেনাল টিউবুল দিয়ে আলটিমেটলি যখন পাস হয়ে যায় একটা ফ্লুইড সেটা ইউরিন হিসেবে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে তাই তো তো এখন রেনাল টিউবুলের মধ্যে দিয়ে যে ফ্লুইডটা যাচ্ছে ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবুল এবং কালেক্টিং ডাক্ট দিয়ে সেই রেনাল টিউবুলের মাঝখান দিয়ে সোডিয়াম এবং তার সাথে প্যাসিভলি ওয়াটার অ্যাবজর্বশন করে হলো অ্যালডোস্টেরন এবং শুধু অ্যাবজর্বশন করতেছে তাই না সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন করে আর করে কি দুইটা আয়ন সে সিক্রেট করে অর্থাৎ অ্যাবজর্বশন করতেছে সোডিয়ামকে আর দুইজনকে সিক্রেট করতেছে রেনাল টিউবুলের মধ্যে ভরে দিচ্ছে বডি থেকে একটা হলো পটাশিয়াম আর একটা হলো হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন 
প্রোটন মানেই হলো আমরা জানি অ্যাসিড প্রোটনকে আমরা একভাবে বুঝতে পারি অ্যাসিড তার মানে এক কথায় বলা গেল যে সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন করতেছে অ্যালডোস্টেরন এবং পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়নকে সিক্রেট করতেছে রেনাল টিউবুলের মধ্যে অর্থাৎ পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়নগুলো কিন্তু আপনার ইউরিন দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে অ্যালডোস্টেরন কি করে অ্যাসিড ইউরিয়া করে তাই তো তার মানে জেনারেল মানে অ্যালডোস্টেরনের নর্মাল কাজটা আমরা দেখতেছি কি সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্বশন করা প্যাসিভলি ওয়াটার অ্যাবজর্বশন হচ্ছে আর পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেন আয়নকে ব্লাড থেকে বাইরে রেনাল টিউবুলের মধ্যে বের করে দেওয়া তার মানে এইটা হলো তার নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কাজ এখন হট ইস হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম মানে হলো ব্লাডে নর্মাল যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যালডেস্টেরন থাকার কথা ছিল তার থেকে অ্যালডেস্টেরন বেশি আছে আপনার বডিতে এই কন্ডিশনকে বলা হয় হলো হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম তার মানে নর্মাল যে অ্যালডেস্টেরনের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো নর্মালি হয় তার থেকে হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজমে কি হবে এক্সট্রিম মাত্রায় হবে তো তার আগে হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা একটা হলো প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম যেটা হলো যেটা মানে হলো যে অ্যালডেস্টেরন এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোনা গ্রোম গ্রোমেরোলাসা থেকে নিঃসরণ হচ্ছে অন্য কোনো ডিজিজের কারণে এই অ্যালডেস্টেরন নিঃসরণ হচ্ছে আমি এটা নিয়ে আবার বলবো তার মানে হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজমকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম আর হলো সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম মানে হলো অন্য কোনো ডিজিজের কারণে বডিতে অ্যালডেস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে গেছে এক কথায় অন্য কোনো ডিজিজের কারণে যদি বডিতে অ্যালডেস্টেরনের কন্টেন্ট বেড়ে যায় দিস ইজ কল সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম আর প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম মানে হলো অ্যালডেস্টেরন কোনো কারণে অ্যাড্রেনাল কর্টেস থেকে বেশি বেশি রিলিজ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য কোনো ডিজিজের এখানে হাত নাই দিস ইজ কল প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম যেমন প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজমের মোস্ট কমন কাজ হলো অ্যাডিনোমা অব দ্য জোনা গ্লোমেরুলাসা লেয়ার অর্থাৎ জোনা গ্লোমেরুলাসা লেয়ার থেকে কিন্তু অ্যালডেস্টেরন সিক্রেশন হয় তো ওইখানে যদি একটা এমন টিউমার থাকে জোনা গ্লোমেরুলাসা জোনা গ্লোমেরুলার সাথে যেখান থেকে শুধু অ্যালডেস্টেরন সিক্রেট হতে থাকবে অটোনোমাসলি তাহলে কি হবে এই টিউমারের কারণে বডিতে এক্সেস অ্যালডেস্টেরন সিক্রেশন হবে যার কারণে অ্যালডেস্টেরনের লেভেল বডিতে বেড়ে যাবে যেহেতু এটা একদম অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সেরই একটা ডিজিজ এই জন্য অন্য কোনো ডিজিজের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম এক কথাই বলি যদি জোনা গ্লোমেরুলাসার টিউমারের কারণে বডিতে হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম হচ্ছে দিস ইজ কল প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম এখন প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজমে আর একটা নাম আছে আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হলো কন সিনড্রম দিস ইজ কন সিনড্রম তো এখন আসেন হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম বা একটা কন সিনড্রমের পেশেন্টের কি কি থাকতে পারে নর্মাল হাইপার অ্যালডেস্টেরন লেভেল মানুষের আমাদের বডিতে এখন নর্মাল অ্যালডেস্টেরন লেভেল আছে তো যখন হাইপার অ্যালডেস্টেরনিজম হবে তখন কি কি সমস্যা হতে পারে এক নম্বর সমস্যা হলো বেশি বেশি অ্যালডেস্টেরন বেশি বেশি সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্বশন করবে আর বেশি বেশি সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্বশন হওয়ার কারণে আপনার ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাবে আর ব্লাড ভলিউম যত বাড়বে তত আপনার কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে আর কার্ডিয়াক আউটপুট যত বাড়বে আপনার আমরা জানি ব্লাড প্রেশার তত বাড়বে অর্থাৎ ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে কেন সোডিয়াম এক্সেস অ্যাবজর্বশন হচ্ছে এক্সেস অ্যালডেস্টেরন এক্সেস সোডিয়াম অ্যাবজর্বশন তার সাথে এক্সেস ওয়াটার অ্যাবজর্বশন যার কারণে ব্লো বডির আপনার বডি ফ্লুইডের লেভেলটা বাড়া যাচ্ছে বা ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড ভলিউম যত বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুটও তত বাড়বে আর কার্ডিয়াক আউটপুট যত বাড়বে ব্লাড প্রেশার তত বাড়বে তার মানে এক নম্বর কাহিনী হলো এখানে হাইপার টেনশন সেকেন্ডলি কি হতে পারে আমরা দেখি সেকেন্ডলি হতে পারে অ্যালডেস্টেরন বেশি বেশি আছে তার মানে বেশি বেশি অ্যালডেস্টেরন বেশি বেশি পটাশিয়াম সিক্রেট করবে তার মানে বেশি বেশি অ্যালডেস্টেরন যদি বডি থেকে বেশি বেশি পটাশিয়াম সিক্রেট করে বডি থেকে ইউরিন দিয়ে বাইরে বের করে দেয় তাহলে বডিতে বা ব্লাডে আমার পটাশিয়ামের লেভেলটা কিন্তু কমে যাবে অর্থাৎ হাইপো ক্যালিমিয়া ডেভেলপ করবে তারপরে তার মানে প্রথমে বললাম হাইপান সোডিয়াম এক্সেস অ্যাবজর্বশন হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্বশন হচ্ছে যার জন্য হয়েছিল হাইপার টেনশন সেকেন্ড কি বেশি বেশি অ্যালডেস্টেরন বেশি বেশি পটাশিয়াম রিলিজ করে ব্লাডে পটাশিয়াম লেভেল কমে গিয়ে করতে ছিল হাইপো ক্যালিমিয়াম আচ্ছা বলেন তো হাইপো ক্যালিমিয়া হলে আপনার বডিতে কি কি সমস্যা হতে পারে পটাশিয়াম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমার 
মাসেল কন্ট্রাকশনের জন্য মাসেলের ফোর্সের জন্য তার মানে পেশেন্ট মাসকুলার উইকনেস নিয়ে আসবে আপনার কাছে মাসকুলার উইকনেস নিয়ে আসবে ইভেন যদি মানে খুব সিভিয়ার লেভেলের হাইপোক্যালিমিয়া হয়ে যায় প্যারালাইটিক আইলিয়াস নিয়ে আসবে বাউল মুভমেন্ট হবে না কার্ডিয়া ক্যারেস নিয়ে আসতে পারে তার মানে হাইপোক্যালিমিয়া হচ্ছে এখানে হাইপার টেনশন হাইপোক্যালিমিয়া থার্ড পয়েন্টে আসি আমরা আমরা জানি যে অ্যালডোস্টেরন আর একটা আয়ন কিন্তু সিক্রেট করে সে তার নাম হলো হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন আর হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটনকে আমরা বলি হলো অ্যাসিড এক কথায় যেটাই হাইড্রোজেন আয়ন সেটাই অ্যাসিড তার মানে বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন বেশি বেশি অ্যাসিড বডি থেকে সিক্রেট করবে কোথায় সিক্রেট করবে ইউরিনে তার মানে বডি থেকে যদি বেশি বেশি অ্যাসিড সিক্রেশন হয় মানে বেশি বেশি অ্যাসিড বডি থেকে বাইরে বের হয়ে যায় বডিতে অ্যাসিডের ডিপ্রেশন ডেভেলপ করবে আর বডিতে যদি অ্যাসিডের ডিপ্রেশন ডেভেলপ করে সেই পরিস্থিতিকে আমরা কি বলি অ্যালক্যালোসিস যেখানে বডি থেকে অ্যাসিড লস হচ্ছে বডিতে কি হবে তাহলে বডির কন্ডিশন কি হবে অ্যালক্যালোসিস আর ইউরিনের অবস্থা কি হবে অ্যাসিডিক তার মানে আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি প্রথমে হলো হাইপার টেনশন দুই নম্বর হলো হাইপোক্যালিমিয়া এই হাইপোক্যালিমিয়ার জন্য কি হচ্ছে মাসকুলার উইকনেস প্যারালাইটিক আইডিয়াস তারপরে কার্ডিয়া ক্যারেস্ট তারপরে তৃতীয় নম্বরে কি হচ্ছে বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন বেশি বেশি অ্যাসিড সিক্রেট করতেছে যার কারণে বডিতে হচ্ছে অ্যালক্যালোসিস আর অ্যালক্যালোসিস আর ইউরিনে তাহলে কি কন্ডিশন হচ্ছে অ্যাসিড ইউরিয়া তার মানে এখন কি কন্ডিশনটা হচ্ছে বডিতে হাইপোক্যালিমিক অ্যালক্যালোসিস এখন আর একটা কথা বলি অ্যালক্যালোসিস যদি ডেভেলপ করে বডিতে আর কি কি ডেভেলপ করতে পারে আমরা জানি যে আমাদের যে অ্যালবুমিন আছে আমাদের ব্লাডে সেটা হলো নেগেটিভ রিচার্জ তো এই নেগেটিভ রিচার্জ অ্যালবুমিনের সাথে এই জন্য সবসময় পজিটিভ রিচার্জ আয়নগুলো টেম্পোরালিলি বাইন করে থাকতে পছন্দ করে আর আমরা কে না জানি যে হাইড্রোজেন আয়ন হলো পজিটিভ রিচার্জ তো ওরা কি করতেছিল নর্মাল মানুষের অ্যালবুমিনের গায়ে অনেক হাইড্রোজেন আয়ন বাইন করা ছিল তো যখন আপনার অ্যালক্যালোসিস ডেভেলপ করতেছে অর্থাৎ এসিড বডি থেকে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে ব্লাডে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তো ওইটাকে কম্পেনসেট করার জন্য কি করতেছে অ্যালবুমিন থেকে হাইড্রোজেন আয়নগুলো রিলিজ হয়ে ব্লাডে চলে আসতেছে এইখানে সমস্যাটা কি হচ্ছে অ্যালবুমিনের সারফেসটা কিন্তু আবার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অ্যালবুমিন হলো নেগেটিভলি চার্জ তার মানে ওই নেগেটিভলি চার্জে নেগেটিভলি চার্জ যে সারফেস আছে সেখানে এসে বাইন করবে নতুন একটা ইলেকট্রো পজিটিভ বায়ন আমরা জানি নেগেটিভলি নেগেটিভ কোনো কিছু অব সব সময় পজিটিভ কোনো কিছুকে পছন্দ করে হাইড্রোজেন যেহেতু তাকে ছেড়ে চলে আসছে এখন জায়গাগুলো খালি হয়ে আছে এখন সেখানে নতুন কোনো ইলেকট্রো পজিটিভ আয়ন গিয়ে তাকে জড়ায় ধরবে এবং খুব পপুলার একটা ইলেকট্রো পজিটিভ আয়ন হলো ক্যালসিয়াম তার মানে আয়নাইজড ক্যালসিয়ামগুলো গিয়ে বাইন করা শুরু করবে অ্যালবিন অ্যালবুমিনের সাথে যার কারণে ব্লাডে আয়নাইজড ক্যালসিয়ামের পরিমাণ যাবে কমে ব্লাডে যদি আয়নাইজ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় সেই কন্ডিশনকে আমরা বলি হাইপোক্যালসিমিয়া আর আমরা জানি হাইপোক্যালসিমিয়া যদি ডেভেলপ করে পেশেন্টে টিটেনি ডেভেলপ করবে কার্পোপেডাল স্পাজম ল্যারিনজিয়াল স্ট্রাইডর তারপরে আরও যত ভোস্টোকসাইন এই ব্যাপারগুলো ডেভেলপ করবে তখন এখন আমি কিন্তু বলতেছি হাইপার অ্যালস্টারনিজমে কি কি হতে পারে এখন আমি আর একটা কথা বলি সেটা হলো আপনারা জানেন কি না নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস অর্থাৎ আমরা জানি যে এডিএস যদি তার কাজ না করতে পারে বডিতে যে কন্ডিশন হয় দিস ইস ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস তো হাইপোক্যালিমিয়া হলে বডিতে কোনো কারণে যদি হাইপোক্যালিমিয়া হয় তাহলে রেনাল টিউবুলের ড্যামেজ হয় অর্থাৎ রেনাল টিউবুলের উপরে এডিএস এর সেন্সিটিভিটি কমে যায় তো এই যে আমাদের বডিতে হাইপোক্যালিমিয়া হচ্ছে যে কারণে রেনাল টিউবুলের উপরে সেন্সিটিভিটি এডিএস এর সেন্সিটিভিটি কমে যায় যার কারণে এডিএস এসে বাইন করলেও এডিএস তার যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সে করতে পারে না এইটাকে বলা হয় নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস এডিএস এসে বাইন করছে কিন্তু এডিএস ওয়াটার ক্লিয়ার ওয়াটার রেনাল টিউবুল থেকে বডিতে নিয়ে যেতে পারতেছে না তার মানে রেনাল টিউবুল দিয়ে এক্সেস ওয়াটার ইউরিন হয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ পেশেন্টে পলি ইউরিয়া ডেভেলপ করবে একদম ছোট্ট করে সুন্দর করে আবার বলে দিচ্ছি এক নম্বর হলো হাইপার টেনশন সোডিয়াম অ্যাবজরশনের কারণে সাথে ওয়াটার অ্যাবজরশন হচ্ছে তারপরে হলো হাইপোক্যালিমিয়া ডিউ টু বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন বেশি বেশি পটাশিয়াম সিক্রেট করতেছে 
তার কারণে মাসেল উইকনেস প্যারালাইটিক আইলিয়াস ইভেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং এই হাইপোক্যালেমিয়ার কারণে কিন্তু নেফ্রোজেনি ডায়াবেটিস ইনসিডিবিরাস যার কারণে হচ্ছে পলি ইউরিয়া থার্ড পয়েন্ট হলো এক্সেস হাইড্রোজেন অ্যান্ড বা প্রোটিন সিক্রেশনের কারণে বডিতে ডেভেলপ করতেছে অ্যালকালোসিস আর অ্যালকালোসিস হলে বডিতে কার্পোপেটাল স্পাজম ল্যারেঞ্জিয়াল স্ট্রাইডার অর্থাৎ টিটেনি এখন এই হলো আপনার প্রাইমারি হাইপার অ্যালডেস্টেরোনিজমের ফিচার বললাম সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডেস্টেরোনিজমেও সেম ফিচার ডেভেলপ করবে কিন্তু ওখানে কাহিনী কি আমি একটু পরে বলতেছি তার আগে ছোট একটা কথা বলি এই যে সোডিয়াম এবং ওয়াটার রিটেনশন করতেছে কেন এখানে ইডেমা ডেভেলপ করে না সবচেয়ে মজার ব্যাপার কম সিনড্রমে কিন্তু ইডেমা সেলডম হয়ে থাকে খুব কম ক্ষেত্রে ইডোমা হয়ে থাকে বিশেষ করে জ্ঞানে লেখা আছে ইডেমা হয় না আর ডেভিডসনে লেখা আছে ইডেমা মে অকার তো এই যে সোডিয়াম এবং ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হচ্ছে কেন ইডেমা হবে না এটার একটা এক্সপ্লান এক্সপ্লেনেশন আছে আমি বলছি যখন সোডিয়াম এবং ওয়াটার রিটেনশন হতে থাকে অ্যালডেস্টেরন এক্সেস অ্যালডেস্টেরনের জন্য তখন তিন দিন পরে বডিতে হাই লেভেলের ফ্লুইড ভলিউম হয়ে যায় বা ব্লাড ভলিউম হয়ে যায় কারণ সোডিয়াম ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হচ্ছে হচ্ছে তার মানে ব্লাডের ভলিউম এক্সেস হয়ে যায় তিন দিনের মাথায় তখন কি হয় রাইট অ্যাট্রিয়ামের ওয়ালে এক্সেস ওয়াটার বা ব্লাডে প্রেশার পড়ে যার কারণে রাইট অ্যাট্রিয়াম তারপরে অ্যাট্রিয়ামগুলো যেগুলো সেগুলোর ওয়াল স্ট্রেসড হয় এক্সেস ব্লাড ভলিউম তার মানে এক্সেস ব্লাডকে অ্যাকোমোডেট করতে হচ্ছে অ্যাট্রিয়ামকে যার কারণে অ্যাট্রিয়ামের দেয়ালগুলোতে স্ট্রেচিং হচ্ছে এই স্ট্রেচিং হওয়ার কারণে সেখান থেকে রিলিজ হয় এক রকমের হরমোন যার নাম হলো অ্যাক্ট্রিয়াল ন্যাট্রি ইউরেটিক পেপটাইট যার নামই হলো ন্যাট্রি ইউরেটিক মানে সোডিয়ামকে যে ইউরিন দিয়ে বাইরে বের করে দেয় এই হরমোনটা রিলিজ হয় অ্যাট্রিয়ালের ওয়াল থেকে যাকে আমরা ছোট করে বলি এএনপি এই এএনপি রিলিজ হয়ে আমাদের রেনাল টিবুল থেকে সোডিয়াম আবার ইউরিন দিয়ে বাইরে বের করে দিতে শুরু করে এবং সোডিয়াম যখনই ইউরিন দিয়ে বাইরে বের করতে বের হতে শুরু করে সোডিয়াম তো কখনো একা যায় না সোডিয়াম সাথে কাকে নিয়ে যায় ওয়াটারকে নিয়ে যায় যার কারণে এক্সেস সোডিয়াম এবং ওয়াটার বডি থেকে তিন দিন পরে আবার বাইরে বের হয়ে যায় যার কারণে এক্সেস ওয়াটারটা কিন্তু বডিতে রিটেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না যেই কারণে কম সিনড্রমে কিন্তু ইডেমা ডেভেলপ করে না তা এখন প্রাইমারি হাইপার অ্যালজেস্টেরিজম নিয়ে কথা বলেছি যেটা মেইন কারণ হলো অ্যাডিনাল কর্টেক্সের টিউমার বিশেষ করে জোনা গ্লোমেরুলার সাথে যদি কোনো অ্যাডিনোমা থাকে অ্যাডিনোমা মানে হলো অ্যাডিনাল বা এন্ড্রোক্রাইনের কোনো টিউমারকে আমরা বা কোনো গ্ল্যান্ডের টিউমারকে বলি অ্যাডিনোমা এখন হলো সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডেস্টেরিজম হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি অ্যালডেস্টের হাইপার অ্যালডেস্টেরিজম অন্য কোনো ডিজিজের কারণে যদি অ্যালডেস্টেরন কাউন্ট বডিতে বেড়ে যায় কি কী কারণে হতে পারে এক কথায় বলি এনি কজ অফ লো রেনাল ব্লাড ফ্লো কি কি কারণে হতে পারে রো রেনাল ব্লাড ফ্লো এক নম্বর কজ হলো কার্ডিয়া ফেলিয়র দুই নম্বর কজ হলো হেপাটিক সিরোসিস আচ্ছা কিভাবে হচ্ছে লিভার সিরোসিসের কথা বলি আমরা জানি লিভার সিরোসিসে কি হয় আমাদের প্রোটিন কন্টেন্ট বডিতে কমে যায় ব্লাডে প্রোটিন কন্টেন্ট কমে যায় কারণ কি প্রোটিন মেইনলি সিনথেসিস হয় হলো লিভার থেকে অ্যালবুমিন কন্টেন্ট যখন ব্লাডে কমে যায় তখন কি হয় অ্যালবুমিনের মেইন কাজই হলো অঙ্কটিক প্রেশার দিয়ে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে এক্সেস ওয়াটার ধরে রাখা তো যখন অ্যালবুমিন কমতে থাকবে তখন কি করে তখন রেনাল সরি আমাদের ব্লাড ভেসেল থেকে ওয়াটারগুলো বাইরে বের হতে শুরু করে এবং এক্সট্রা ইন্টাস্টিনাল স্পেসে ইন্টাস্টিশাল স্পেসে জমা হয় ইডেমা করে এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ইন্ট্রাভাস্কুলার স্পেসে কিন্তু ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে কারণ কি ওয়াটার সব বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে অ্যালবুমিনের অভাবে তো যদি একটা জিনিস চিন্তা করেন ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে যদি ব্লাড ভলিউম কমে যায় তাহলে রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়বে না কমবে অবশ্যই রেনাল ব্লাড ফ্লো কমবে এবং এর সাথে আর একটা কাহিনী হয় স্প্ল্যাংনিক ভ্যাসো ডায়লেশন আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না লেকচার উইল বি ভেরি মাস লং ডে তার মানে স্প্ল্যাংনিক ভ্যাসো ডায়লেশন অর্থাৎ ভেসেলগুলো এমনিতে ডাইলেটেড হয়ে যায় তারপরে কি হচ্ছে ভেসেলের ভিতরে ওয়াটার কন্টেন্ট কম তার মানে রেনাল ব্লাড ফ্লো কম হবে না বেশি হবে অবশ্যই রেনাল ব্লাড ফ্লো কম হবে আর রেনাল ব্লাড ফ্লো কম হওয়া মানেই রেনিন অ্যাক্টিভেট হওয়া রেনিন রিলিজ হওয়া আর রেনিন রিলিজ হওয়া মানেই হলো অ্যালডেস্টেরন 
रिलीज हो तो हमारे एक नंबर हुलो लीवर सिरोसिस दूसरा नंबर हुलो कार्डियक फेलियो हार्ट जो भी पाम्पी ना करते पड़े रेनल आर्टरी दिए ब्लड की भावे रेनल फ्लो कर दे तो तो हम कार्डियक फेलियो इटर जो ने की होते हैं रेनल ब्लड फ्लो कम होते हैं एक है ना की होते हैं रेनिन रिलीज होते हैं जाल कारण अल्टीमेटली रेनिन एंजियोटेंसी नेल्डेस्टरन मैकेनिज्म दिए एक्सेस एल्डेस्टरन रिलीज होते हैं तो एक चलो सेकेंडरी हाइपर एल्डेस्टरन इस अच्छा एक होन एक दो इटर मोते की भावे डिफरेंशिएट कर बन जे कौन टा प्राइमरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म और कौन टा सेकेंडरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म एक टा डिफरेंशिएट करा माने प्रोसेस टा की होगे एक कथा है बोली इनके सब प्राइमरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म देखे निखने की तो रेनी नेर कोनो कथा बात रानी एल्डेस्टरन इखाने शुद्ध एल्डेस्टरन काउंट आ बेशी, किंतु इनके सब सेकेंडरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म, जेखाने की होते हैं रेनल ब्लड फ्लो कम होते हैं, जार जोने रेनिन रिलीज होते हैं, जार जोने एल्डेस्टरन रिलीज होते हैं बेशी। तार माने सेकेंडरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म में थक बे हाई रेनिन एंड आर प्राइमरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म बा कॉन सिंड्रोम डायग्नोसिस कर बुद्धि हलो शुद्ध हाइपर एल्डेस्टरनिज्म नो हाइपर रेनिंग तो ए दुटो दिए हमरा डिफरेंशिएट करते पर बो जे कौन टा प्राइमरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म बा कॉन सिंड्रोम कौन टा सेकेंडरी हाइपर एल्डेस्टरनिज्म बा कॉन सिंड्रोम ए छरा हमरा जो दी एमआरआई देखने चाहिए ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट अमी बिस्तरी तो जब ना एक कथा ही बोली इखाने मेन समस्या की होती है हाइपर एल्डेस्टरनिज्म में एल्डेस्टरन काउंट अब बेशी एवं एल्डेस्टरन बेशी बेशी एक्टिविटी को उत्तर से तब मैं एल्डेस्टरन रिसेप्टर गुलो के जिधर मैं ब्लॉक कोडे दे तारे एल्डेस्टरन रिसेप्टर गुलाब के ब्लॉक करें दें ताहली तोर कॉर्मो का मुताबिक में जाएं एवं सबसे पॉपुलर एल्डेस्टरन एंटागोनिस्ट बा एल्डेस्टरन रिसेप्टर ब्लॉकर होलो इस पायरोनो लेक्टन आमला विशेष करे लिबर सिरोसिसेर पेशेंट दर किंतु एचओन में इस पायरोनो लेक्टन दिया था कि अपनी एल्डेस्टरन रिसेप्टर ब्लॉक तो तरह ट्रीटमेंट मेन इस्टे होलो एल्डेस्टरन रिसेप्टर ब्लॉकर बाय स्पाइरोनोलेक्टन। किंतु एक हित्रे एक तरह जिनिस माथा रखते होंगे स्पाइरोनोलेक्टन आज से इस्ट्रोजेन न्यूक्लियस। एवं ये इस्ट्रोजेन न्यूक्लियस पेशेंटर गायनोकोमेशिया डेवलप करते पारे। लिबिडो कमाइरा दीते पारे। इवन � अमी ऐसे टुकड़ों ले अमी अपना दर्द करती अनेक खुशी हो धन्यवाद धन्यवाद शब्द के